എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ്സിൻ്റെ മറ്റൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പ്ലസ് വൺകാർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സീക്വൻസസ് ആൻഡ് സീരീസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു ഇന്ന് ഏകദേശം നമ്മളൊന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് തരികയാണ് ഇത്രയും പഠിച്ചോണം ഇതിനുള്ളിൽ നിന്ന് ഫുൾ മാർക്സ് നമുക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കാരണം ജി പി ആണ് നമ്മുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഫോക്കസ് ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആകെയുള്ള ടോപ്പിക് അപ്പോൾ അതിനുള്ളിലുള്ള എക്സാമിന് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് അതാ നമ്മളെ കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ ഈ കാണുന്നവരെല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ എനേബിൾ ചെയ്തിട്ടേക്കണം പിന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിലോട്ട് മറക്കാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ ഇപ്പം തന്നെ മറക്കാവുന്ന ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങളുടെ ലൈക്കും കമൻറ്റും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൂടുമ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ കൂടുതലായിട്ട് ഉടൻ തന്നെ അങ്ങ് എത്തിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ അതൊന്നും മറക്കാതെ ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ ആ നമ്മുടെ ഈ സീക്വൻസ് ആൻഡ് സീരീസിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏകദേശം ഒരു എട്ട് പത്ത് മാർഗ്ഗ് വരെ എക്സാമിന് ചോദിക്കും അതും പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്ന് അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അരത്തമെറ്റിക് പ്രോഗ്രഷൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് നമുക്ക് കുറച്ച് ഈ പ്രശ്നം ചോദിക്കുള്ളൂ കാരണം ഫോക്കസ് സേറ്റ് ചെയ്തില്ല ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്ക് ഒരു എക്സാമിന് ഷുവർ ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും ഫോക്കസ് സേറ്റ് ഇല്ലാത്ത അത് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നെങ്കിൽ ഓക്കെ അടുത്ത ക്ലാസ്സിലൊക്കെയായിരിക്കും നല്ലത് എന്നെങ്കിൽ നമുക്കത് സിമ്പിളാക്കി ഒന്ന് എടുത്ത് ഒരു മൂന്നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവരും നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് പഠിക്കണം പ്ലസ് വണ്ണിൽ സൂപ്പർ ആയിട്ട് മാർക്സ് വാങ്ങിച്ചോണം പ്ലസ് ടുവിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പ്ലസ് ടു മാത്രമായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം കിട്ടണം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഓൺലൈൻ ട്യൂഷനൊക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം നല്ല സൂപ്പർ ആയിട്ട് പ്ലസ് ടുവിനെയൊക്കെ നല്ല കാൽക്കുലേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഡെറിവേറ്റീവ്സും ഇൻറ്റഗ്രേഷനും ഒക്കെ നമുക്കിങ്ങനെ അമ്മാനമാടി പഠിക്കാൻ പറ്റും അല്ലാതെ കളിക്കാൻ പറ്റും എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് പഠിപ്പിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഹയർ സ്റ്റഡി ആണോ അതിനൊന്നും മാത്സ് ഒരു തടസ്സമാവില്ല ആ രീതിയിൽ കൂടെയുള്ള കൺസെപ്റ്റ് പറഞ്ഞായിരിക്കും അതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ട്രിക്സും ടിപ്സും എല്ലാം തന്നിട്ടായിരിക്കും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് പഠിച്ചു പോകാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും ഒന്ന് മറക്കാവുന്ന ഷെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ കയറാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് നല്ല പോലെ പഠിച്ചോണം കേട്ടോ ഒരാൾ പോലും മിസ്സാക്കല്ല ചെയ്ത് പഠിക്കണം വിച്ച് ടൈം ഓഫ് ദ ജി പി ടു ടു റൂട്ട് ടു ഫോർ എക്സ്ട്രാ യൂസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കൊരു കാര്യം ആർക്കെങ്കിലും നമുക്ക് ക്ലാസ് എന്തെങ്കിലും നോട്ട്സ് അത്യാവശ്യം ഏതെങ്കിലും ചാപ്റ്ററിൻ്റെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് ഞാൻ അയച്ചു തരാം ഈ കാണുന്ന ആർക്കെങ്കിലും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ നമ്മുടെ വാട്സപ്പിൽ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രീ വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെയും ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് മീൻസ് ഒത്തിരി കുട്ടികൾ ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ഇന്ന് വിട്ട് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം എക്സാം ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ കാര്യവും സൂപ്പർ ഓക്കെ സ്റ്റഡി ചെയ്യാം വിച്ച് ടൈം ഓഫ് ദ ജി പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മീനിങ് രണ്ട് രണ്ട് റൂട്ട് രണ്ട് നാല് എക്സട്രാ ഇതിങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഈ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യനെ ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ രണ്ടിനെ കണ്ടു നാലിനെ കണ്ടു ഇടയ്ക്ക് വരുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് നിൽക്കുന്നു എത്രാമത്തെ ടൈം ആണ് ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ എത്രാമതായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് കൗണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ നമ്പറിനെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഓക്കെ അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫസ്റ്റ് ലൈ റൈറ്റ് എ ആൻഡ് ആർ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് ലൈം ആൻഡ് കോമൺ റേഷ്യോ വട്ട് ഈസ് എ ഹിയർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ സെക്കൻഡ് ടൈം ബൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഇസ് ടു റൂട്ട് ഇങ്ങനെ വേണം എത്രാമത്തെ ടൈം ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അവിടുന്ന് ടൂവിനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൈ ടു ദാറ്റ് ഈസ് റൂട്ട് ടു റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി ഫോർ ഓക്കെ ഇങ്ങനെയൊക്ക
സിമ്പിളായാലോ എല്ലാവരും എല്ലാവരോടും ഒന്ന് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് ലൈക്കും കമൻറ്റും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റിനോട് പോകാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ രണ്ട് പ്രോബ്ലംസുകൾ ബോർഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പഠിച്ചോണം ഒരെണ്ണം ചെറുതും ഒരെണ്ണം ഇത്തിരി വലുതും ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഈ രണ്ടാമത്തെ വേണം കേട്ടോ എക്സാമിന് വരുന്നു വരുത്തില്ലയോ എന്നുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ നടിക്കേണ്ട ഉറപ്പായിട്ടും വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളാണ് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിൽ കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ ഓക്കെ ഫൈൻഡ് എക്സ് ഇഫ് മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ സെവൻ എക്സ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു ആർ ഇൻ ജി പി ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ ഏതോ ഒരാൾ വരാറുണ്ട് ഏതോ ഒരാൾ ആ അയാൾ അവിടെ എഴുതുമ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ടേംസുകൾ ജി പി എയിലെ ടേംസ് പോലെ തോന്നണം ഇഷ്ടമുള്ള നമ്പറിൽ നിന്ന് എഴുതിയാൽ പറ്റത്തില്ല കറക്റ്റ് ഒരു നമ്പർ വന്നെങ്കിൽ അത് എന്താവുള്ളൂ ജി പി ആവത്തുള്ളൂ ആര് വരണം ദാറ്റ്സ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കെ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടേംസുകൾ ജി പിയിലാവുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ പഠിക്കണം എ എ ബി എ സി ആർ ഇൻ ജി പി ദെൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സി ദാറ്റ്സ് എ കണ്ടീഷൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ഇസ് ഈക്വൽ ടു സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് തേർഡ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ നോക്കിക്കെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ബി സി എ സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഇവിടെ ആരാണ് മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ മറ്റേ എത്ര ആണ് മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു ഓക്കെ അപ്പം നോക്കിക്കെ ബി ഇസ് ഈ റൂട്ട് ഓഫ് എ സി വരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു നമ്മൾ ഇൻഡ്യ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ടു ബൈ സെവൻ ഇൻഡ്യു മൈനസ് സെവൻ ബൈ ടു എല്ലാവരും അങ്ങ് വേണ്ടി പോയി തന്നെ എല്ലാം വേണ്ടി പോയി പിന്നെ രണ്ട് മൈനസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് പ്ലസ് വൺ ആയി ആൻസർ ഈസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഓക്കെ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ വരാം മൈനസ് വൺ വരാം എന്നാൽ ഈ എക്സിൻ്റെ പ്ലേസിൽ പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാലും മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതിയാലും അത് ജി പി എയിൽ ആയിക്കോളും വേറെ ഒരു നമ്പർ എഴുതിയാലും എന്താവില്ല ജി പി ആവത്തില്ല ക്ലിയർ ആയല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ഹൗ മെനി ടൈംസ് ഓഫ് ദി ജി പി ത്രീ ത്രീ സ്ക്വയർ ത്രീ ക്യൂബ് എക്സെട്ട ആർ നീഡ് ടു ഗീവ് ദ സം വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ജി പിയുടെ എത്ര ടേംസുകളെ എടുത്ത് ആഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് സം നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടും ഇപ്പം നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തെ ടൈം ത്രീ ആ രണ്ടാമത്തെ ടൈം ത്രീ സ്ക്വയർ അപ്പം എന്നാൽ നയൻ നയനും ത്രീയുടെ ചേരുമ്പോൾ ട്വൽവ് ആയി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ചേർ ടൈം ചേർന്നപ്പോൾ പന്ത്രണ്ടായി കഴിഞ്ഞു അടുത്ത ടൈമിനെ കൂട്ടിയാൽ കുറച്ചുകൂടെ കൂടും അടുത്ത ടൈമിനെ കൂടെ കുറച്ച് അപ്പോൾ എത്ര ടൈംസ് വേണം നമുക്ക് നൂറ്റി ഇരുപത് കിട്ടാൻ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജി പി ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം എഴുതേണ്ടത് എ എഴുതുക ആറിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക സെക്കൻഡ് ടൈം ബൈ ഫസ്റ്റ് ടൈം ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ സ്ക്വയർ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് നയൻ ബൈ ത്രീ ദാറ്റ്സ് ഓൾസോ ത്രീ ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് സമ്മിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല വേണം നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ എന്തായിരുന്നു സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല എളുപ്പമെന്ന് ഓർത്തേ സെക്കൻഡ്സുകൾക്ക് ടൈം തരാം എളുപ്പമെന്ന് ഓർത്തോ സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുല അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതാം ദാറ്റ് ഈസ് എസ് എൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു ആർ ഐസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇത് വേണം ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ബിക്കോസ് ഹിയർ ആർ ഈസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ വൺ ഓക്കെ കോമൺ റേഷ്യോ വണ്ണിൽ കൂടുമ്പോൾ ഈ ഫോർമുല വേണം വണ്ണിൽ കുറഞ്ഞ തിരിച്ച് വൺ മൈനസ് ആർ ഈസ് വൻ ബൈ വൺ മൈനസ് ആർ വേണം അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ഇൻറ്റു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് എ എത്ര ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ എത്ര തന്നെയാ ത്രീ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ത്രീ മൈനസ് വൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഇതാണ്ട് എയ്ക്ക് വാല്യൂ കൊടുത്തു ഈ ആറിന് വാല്യൂ കൊടുത്തു ഈ ആറിന് വാല്യൂ കൊടുത്തു എല്ലാവരും വാല്യൂ കൊടുത്തു ഈ എന്നിനെയും നമുക്ക് ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ നേരത്തെ പോലെ എന്നെ മണ്ടക്കേറി ഇരിക്കുക അവനെ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട മെതയുടെ ലെഫ്റ്റിനെ റൈറ്റിനെയും ഒരേ ബേസിൻ്റെ പവർ ആക്കണം ഓക്കെ അതാണ് മെതയുടെ ആദ്യം ബാക്കിയുള്ളവരെയൊക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകാം ഈ ത്രീ മൈനസ് വണ്ണെ നമുക്ക് ടു ആക്കാം ഈക്വൽ ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഈ ടുവിനെ അങ്ങോട്ട് നമുക്ക് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു ത്രീ റേസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ഈ സി ഒരു ടു ഇൻറ്റു വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടും എല്ലാവർക്കും മനസ്സില
എപ്പോഴും എല്ലാ ഇപ്പോഴും എല്ലാ വർഷങ്ങളും എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈവനാണ് എക്സാമിന് എല്ലാ വർഷവും വന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവനെ ഇപ്പോഴും മിസ് ചെയ്യേണ്ട ചെയ്യുന്ന മെതേഡ് പഠിച്ചേക്കണം ത്രീ മാർക്സ് ആണ് ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യണം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി സെവൻ എന്നുള്ളത് മാറി ഇനി വേറെ നമ്പർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഫൈവ് എന്നോ സിക്സ് എന്നോ എയ്റ്റ് എന്നോ ഒക്കെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം മെതേഡ് എല്ലാം സെയിം ആണ് തരുന്ന നമ്പർ ഏതാണോ അതിനനുസരിച്ച് അങ്ങ് മാറ്റി മാറ്റി പോയാൽ മതി ഏതാണോ നമ്പർ ഇപ്പോൾ സെവൻ ആണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എയ്റ്റ് ആണെങ്കിൽ സെവൻ്റെ സെവൻ എല്ലാം എയ്റ്റ് ആക്കി എടുത്ത് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്ത് തരാം ഏഴ് എഴുപത്തേഴ് ഏഴ് 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 എക്സെട്ര ഓക്കെ ആണല്ലോ ദെൻ സെവൻ ടേക്ക് ആസ് കോമൺ ഫസ്റ്റ് ഓക്കെ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണം സെവൻ ആ റിപ്പീറ്റഡ് നമ്പറിന് ഈ കോമൺ എടുക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ഇലവൻ പ്ലസ് വൺ ഇലവൻ പ്ലസ് എക്സെട്ര എല്ലാം വണ്ണുകളായി സെവൻ ഇങ്ങനെ കോമൺ എടുത്താൽ അകത്തോട്ട് ഇൻഡിയ നമ്പർ ഇതെല്ലാം കിട്ടി കൊടുക്കും കേട്ടോ ദാറ്റ് ഈസ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നയൻ കൊണ്ട് താഴെയും മണ്ടയ്ക്കും ഇൻഡ്യു ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പാണ് കോമൺ സ്റ്റെപ്പാണ് ഏത് നമ്പർ വന്നാലും അല്ല സെവൻ ആയതുകൊണ്ട് അല്ല ഏത് നമ്പർ വന്നാലും നമ്മൾ നയൻ കൊണ്ട് താഴെ മണ്ടയ്ക്ക് ഇൻഡ്യു ചെയ്യണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് നയൻ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യു ചെയ്തെങ്കിൽ ഇതൊരു ജി പി ആയിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റത്തില്ല ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് ജി പി ആന്നും അല്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ജി പി ആ ജോമെട്രി പ്രോഗ്രഷൻ്റെ സമ്മ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സം ടു എൻ ടൈംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സം ചെയ്യണം പക്ഷേ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പഠിച്ചത് ജി പിയുടെ സമ്മിൻ്റെ ഫോർമുലയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ജി പി അല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് ഇത് ജി പിയിലോട്ട് കൺവെർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഭാഗം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് ചെയ്യാം ഏത് നമ്പർ എന്നാലും ഇങ്ങനെ നെക്സ്റ്റ് ഈ നയനെ നമ്മുടെ അകത്തോട്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻഡ് നയൻ പ്ലസ് നയൻറ്റി നയൻ പ്ലസ് നയൻ 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 പ്ലസ് എക്സെട്രാ ടു ഇൻഫിനിറ്റി അല്ല എൻ ടൈംസ് ആണ് ഇതേ ദിവസം ഇൻഫിനിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് വേറെ നമുക്ക് സെവൻ ടു ഇൻഫിനിറ്റി ഉണ്ട് സപ്ലിമെൻറ്ററിയിലാണ് ഇപ്പം അതില്ല ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻഡ്യു ഇവിടെ വെച്ച് നെക്സ്റ്റ് ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പോവുകയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഫസ്റ്റ് നയൻ ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ടെൻ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ മി ക്യാൻ ബി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ നെക്സ്റ്റ് തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ ഇങ്ങനെ എല്ലാ ടേംസുകളെയും വണ്ണിൽ നിന്ന് മണ്ണിനെ മൈനസ് ചെയ്യുന്ന രീതി കൂടെ കണ്ടല്ലോ നയൻ ടെൻ മൈനസ് വൺ നയൻറ്റി നയൻ ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് വൺ നയൻ 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 തൗസൻഡ് മൈനസ് വൺ എക്സെട്രാ ടു ഓക്കെ എൻ ടേംസ് ആണ് നെക്സ്റ്റ് ഇവിടെ വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് രണ്ട് ടേംസ് ആക്കാൻ പോവാണേ രണ്ട് എന്ന് പറയുക പത്ത് നൂറ് ആയിരം അതെല്ലാം കൂടെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത് ഒരിടത്തോട്ട് നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ അവരെല്ലാം കൂടെ വേറെ ബ്രാക്കറ്റ് അങ്ങനെ രണ്ടായിട്ട് അങ്ങോട്ട് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഇങ്ങനെ ഓർത്തിരുന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് ഇനി ആളെ നോക്കി എഴുതാതെ പറ്റും കേട്ടോ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു എന്നങ്ങോട്ട് എഴുതിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോണ് ടെണ്ണ് ഹൺഡ്രഡ് തൗസൻഡ് എക്സെട്ര അതൊരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇട്ടേക്കണം നെക്സ്റ്റ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ദെൻ മൈനസ് ടേക്കൺ ഓസ് കോമൺ ഇൻ ബ്രാക്കറ്റ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര ടു എൻ ടൈംസ് ഓക്കെ രണ്ട് എൻ ടൈംസ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ ബൈ നയൻ ഇൻറ്റു ഇപ്പോൾ ഇതൊരു ജി പി ആയി പത്ത് നൂറ് ആയിരം കണ്ടോ പത്തും കൊണ്ട് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ചെയ്ത് പോയേക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ ചെന്തായി മാറി ജി പി ആയി മാറി ദിസ് ഈസ് എ ജി പി എന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് എഴുതുക എന്നിട്ട് അവിടെ എ എത്രയാണ് ടെൻ ആണ് ആറ് എത്ര തന്നെയാണ് ടെൻ ആണ് കോമൺ റേഷ്യയും ഫസ്റ്റ് ടൈമും രണ്ടും പത്ത് വെച്ചാണെങ്കിൽ വാല്യൂസ് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുക എന്തായിരുന്നു സം ടു എൻ ടൈംസ് ഓഫ് എ ജി പി എ ഇൻറ്റു ആർ എസ് ടു എൻ മൈനസ് വൺ ബൈ ആർ മൈനസ് വൺ മൈനസ് ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർന്നാൽ എൻ ആവും വൺ എൻ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ വൺ എൻ ആണ് കേട്ടോ വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എക്സെട്ര ടു എൻ ടൈംസ് ഓക്കെ വൺ എൻ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ വി ഗെറ്റ് എൻ ശരിയല്ലേ നോക്കാം വൺ ഇപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ എത്ര വൺ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് വൺ ത്രീ അപ്പോൾ ത്രീ ടൈംസ് വൺ ആഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ കിട്ടി ഫോർ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർ കിട്ടും ടെൻ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ ടെൻ കിട്ടും അപ്പോൾ എൻ ടൈംസ് ആഡ് ചെയ്താൽ എൻ കിട്ടും അത്രയേ ഉള്ളൂ ലോജിക് ഓക്കെ അപ്പോ
ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ആ എങ്കിൽ പിന്നെ ഇതൊന്ന് പഠിച്ചേക്കാം എന്നുള്ളൊരു ചെറിയൊരു തോന്നലുണ്ടാവും അതിനുവേണ്ടിയാണ് പറയുന്നത് ടഫ് ആണെങ്കിൽ അതും ഞാൻ പറയും ഓക്കെ ഈ ഫോർത്ത് ടെൻത്ത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ടേംസ് ഓഫ് എ ജി പി ആർ എക്സ് വൈ സെഡ് ഒരു ജി പിയുടെ ദൂര ദൂരെയുള്ളവർ അല്ലാതെ ഇവർ അടുത്തുള്ള താമസക്കാരല്ല ദൂര ദൂരെ എന്നാൽ ഫോർത്ത് പിന്നെ അങ്ങ് ടെൻത്ത് പിന്നെ അങ്ങ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് ദൂര ദൂരെയുള്ളവരാണ് അവർ എക്സ് വൈ സെഡ് ആണെങ്കിൽ എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇസ് എഡ് ആർ ഇൻ ജി പി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്ന് ടേംസിനെ അങ്ങോട്ട് അടിപ്പ് ചെയ്താൽ അത് ജി പിയിലാണെന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഷോ ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ അത് ചെയ്യണത് മൂന്ന് ടേംസും ഉണ്ടല്ലോ ഫോർത്ത് ടെൻത്ത് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് അപ്പോഴേ മൂന്ന് ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും ഇവിടെ ഫോർത്ത് ടൈം എക്സ് ടെൻത്ത് ടൈം വൈ സിക്സ്റ്റീൻ ടൈം ഇസ് എഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം ഫോർത്ത് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ് ഇൻ പ്ലൈസ് എ ആർ റേസ് ത്രീ ഈ സി കിട്ടും എക്സ് ഫോർമുല എല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫോർത്ത് ടൈമിൻ്റെ ഫോർമുല എ ആർ റേസ് ത്രീ എന്ന് എഴുതാവുള്ളൂ എ ആർ റേസ് എൻ മൈനസ് വൺ ഫോർ ആകുമ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് വൺ ത്രീ മറന്നു പോകല്ലേ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് ടെൻത്ത് ടെൻത്ത് ടൈം ആരെന്നാ തന്നേക്കുന്നത് വൈ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫോർമുല എളുപ്പം ഓർക്കാനുള്ള സമയം തന്നേക്കുമോ എളുപ്പം ഓർത്ത് വെച്ചോ ടെൻത്ത് ആ ഓർത്ത് വെച്ചു അല്ലേ ശരി എ ആർ റേസ് ടു നയൻ ഈസ് ഈക്വൽ ടു വൈ നെക്സ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻത്ത് അതെല്ലാവരും ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടേക്കും ആണല്ലേയോ ഇസഡ് ഇംപ്ലൈസ് എ ആർ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ സി കെട്ട് ഈ സെഡ് ഓക്കെ മൂന്ന് ടൈംസ് ഒക്കെ കിട്ടി നമുക്ക് ഷോ ചെയ്യേണ്ട എന്താണ് എക്സ് വൈ സെഡ് ആർ ഇൻ ജി പി വി വാണ്ട് ഷോ ദാറ്റ് എക്സ് കോമ വൈ കോമ ഇ സെഡ് ആർ ഇൻ ജി പി എന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ഒക്കെ എഴുതണേ വി വാണ്ട് ഷോ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇനി ഷോ ചെയ്യേണ്ടത് എക്സ് വൈ സെഡിനെ ജി പി ആണ് അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം മൂന്ന് ടേംസുകൾ അടുപ്പിച്ച് കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജി പി ആണോ അല്ലയോ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മെത്തേഡ് ഇങ്ങനെയാണ് സെക്കൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം തേർഡ് ബൈ സെക്കൻഡിനെയും കണ്ടുപിടിക്കണം വേറെ മെത്തേഡൊക്കെ ഉണ്ട് ഇതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് നല്ലത് എ പിക്ക് അത് സെക്കൻഡ് ടൈം മൈനസ് ഫസ്റ്റ് ടൈം അങ്ങനെ ചെയ്യാറില്ല തേർഡ് ടൈം മൈനസ് സെക്കൻഡ് ടൈം ഇവിടെ അതിന് പകരം ബൈ ആക്കിയാൽ മതി സെക്കൻഡ് ബൈ ഫസ്റ്റ് ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരെ ബൈ ആയിരുന്ന വൈ ബൈ എക്സിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം തേർഡ് ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആരാണ് ഇസഡ് ബൈ വൈ എയും കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ കിട്ടുന്ന ആൻസേഴ്സ് പക്ഷേ ഈക്കലാണ് എന്നെങ്കിൽ ജി പി ആകത്തുള്ളൂ അല്ലെ ചുമ്മാതെ കണ്ടുപിടിച്ചോണ്ടൊന്നും ശരിയാവുന്നില്ല ആൻസേഴ്സ് ഈക്കലായിരിക്കും നോക്കിക്കോണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് വൈ ബൈ എക്സ് വൈ ബൈ എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂവിനെ എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇതൊന്ന് വായിച്ച് എ ആർ ഐസ് നയൻ ഈക്വൽ ടു വൈ അപ്പോൾ തിരിച്ച് വായിച്ചാൽ ആ വൈ ഈക്വൽ ടു എ ആർ ഐസ് നയൻ ഇപ്പോൾ വൈയുടെ വാല്യൂ ആണ് എ ആർ ഐസ് ടു നയൻ ബൈ വാട്ട് ഇസ് എ വാല്യൂ ഓഫ് എക്സ് ഹിയർ എ ആർ ഐസ് ത്രീ ആ അങ്ങനെ അപ്പോൾ എ അങ്ങോട്ട് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഐസ് നയൻ ബൈ ആർ ഐസ് ത്രീ എ ഐസ് എം ബൈ എ ഐസ് എൻ എ ഐസ് എം മൈനസ് വൺ ആർ ഐസ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഐസ് സിക്സ് ക്ലിയർ ആണോ നോക്കിക്കോണേ ആർ ഐസ് നയൻ മൈനസ് ത്രീ ആർ ഐസ് സിക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കിട്ടി അതേപോലെ തേർഡ് ടൈം ബൈ സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇസഡ് ബൈ വൈ ആണ് ഇസഡിൻ്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു എ ആർ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ എ ആർ റേസ് ടു നയൻ അവിടെ എ ക്യാൻസൽ ആയി ബാക്കി ആർ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ആർ റേസ് ടു നയൻ എ റേസ് എം ബൈ എ റേസ് എൻ ഓക്കെ ദാറ്റ് ഇസ് ആർ റേസ് ടു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് എൻ അതും ആർ റേസ് സിക്സ് അയ്യോ നമ്മൾ ലീക്കിലായി ദേ ഫോർ എക്സ് വൈ ഇസ് എഡ് ആർ ഇൻ ജി പി ക്ലിയർ ആയോ എന്ത് രസമായിട്ടാണ് പ്രോഗ്രാം പഠിച്ചത് ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്നാണ് എൻ്റെ തോന്നൽ നിങ്ങൾ ലൈക്കും കമൻറ്റും നിങ്ങൾ പിന്നെ എല്ലാവരോട്ടും ഇതൊന്ന് മറക്കാൻ ഷെയർ ചെയ്ത് തന്നേക്കണം പ്രോബ്ലംസുകളൊക്കെ സൂപ്പറായിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെത്തിപ്പെടും ഓക്കെ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അടു